Bạn trai Jisoo Blackpink bị đào lại loạt phốt trong quá khứ vì sự độc hại của fan. Không lâu sau khi công khai hẹn hò với Jisoo, nam diễn viên Abo Huynh trở thành tâm điểm người tranh cãi. Anh bị khơi lại nhiều bề bối và bị fan chỉ trích không xứng với chị cả Blackpink. Cặp tình nhân mới không phải trường hợp đầu tiên ở K-pop vướng bối rìu dư luận. Hậu xác nhận mối quan hệ, một trong những tin tức chấn động ngành giải trí Hàn Quốc đầu tháng 8 là tin Jisoo Blackpink hẹn hò với nam diễn viên hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19 Abo Huyền vào ngày mùng 2 tháng 8. Khác với Jenny, chuyện tình cảm của Jisoo được YG Entertainment thừa nhận. Đại diện của Abo Huyền, công ty FN Entertainment cũng đưa ra thông báo hai ngôi sao đang trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau. Tin hẹn hò mang lại hiệu ứng bất ngờ cho tài tử sinh năm 1988. Trước khi lộ tin hẹn hò, Abo Huyền có khoảng 3,7 triệu người theo dõi trên Instagram. Tuy nhiên, con số tăng lên đáng kể sau khi thừa nhận yêu chị cả Blackpink. Tính đến ngày 10 tháng 8, số người theo dõi ngôi sao hậu duệ mặt trời đạt hơn 4,7 triệu. Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ mối quan hệ này. Theo thời gian, bình luận về Abo Huynh ngày càng trở nên tiêu cực. Cư dân mạng thậm chí còn khơi lại những bê bối cũ chỉ để chứng minh nam diễn viên không xứng với nữ idol sinh năm 1995. Tháng 7 năm 2021, cư dân mạng phát hiện tài khoản YouTube của Abo Huynh và Bravo Huynh đăng ký theo dõi kênh PP KKA nâng chỉ trích giáo sư ủng hộ nữ quyền và công kích nữ streamer đến mức tự tử và Kim Jong Ho người bị chỉ trích vì tung tin đồn thất thiệt về người nổi tiếng. Một ồn ào khác bắt nguồn từ clip hậu trường phim Jumi Cell năm 2021. Trong clip, Abo Huynh đang xem kịch bản nhưng không tự cầm mà được nữ nhân viên hỗ trợ. Dù scandal xảy ra từ 2 năm trước, trong bối cảnh chuyện hẹn hò giữa anh và Jisoo đang được quan tâm, Abo Huynh phải hứng chịu làn sóng chỉ trích mới. Anh bị cáo buộc khinh thường phụ nữ bóc lột nhân viên và có vấn đề về nhân cách. Một bộ phận người hâm mộ nhận định anh quá tồi tệ để yêu idol tầm cỡ quốc tế như chị cả và Blackpink. Điều đáng nói, cư dân mạng dường như chỉ tiếp nhận thông tin từ một phía, không nghĩ đến việc tìm hiểu từ người trong cuộc liên quan đến ồn ào tài khoản YouTube Abo Huynh từng đính chính. Nam diễn viên 8X cho biết mở tài khoản YouTube vào năm 2019 nhưng chuyển giao cho quản lý chịu trách nhiệm duy trì hoạt động của kênh từ nửa cuối năm 2020. Chỉ khi tranh cãi nổ ra, anh mới biết được sự việc. Sự vậy Abo Huynh vẫn xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, đồng thời xin lỗi người hâm mộ. Về scandal bắt nữ nhân viên cầm kịch bản cho đọc dù hai tay rảnh rang, Abo Huynh không trực tiếp giải thích. Tuy nhiên, cô gái trong clip lên tiếng bình vực nam diễn viên. Trả lời phỏng vấn Spot TV News ngày 9 tháng 8, nữ nhân viên cho biết là starlist cũ của bạn trai Jisoo. Cô khẳng định cư dân mạng thổi phòng sự việc quá mức, không hề có chuyện cô bị bóc lột. Sau cùng, nữ starlist khen ngợi Abo Huynh là người tốt bụng, anh luôn thảo luận và cùng nhân viên tìm ra phương án giải quyết hợp lý nhất, ngay cả trong những tình huống khó khăn. Cô yêu cầu cư dân mạng ngừng tấn công nam diễn viên bằng những bình luận ghét bỏ chỉ vì clip ngắn không rõ đầu đuôi. Trước đó, một đại diện ekip hậu duệ mặt trời cũng xác nhận Abo Huynh thân thiện và lễ phép không hề có vấn đề gì về nhân cách. Ngày 8 tháng 8, một trợ lý của Abo Huynh cho biết trên Osen, mặc dù chấp nhận không thể làm gì với những tranh cãi trên mạng xã hội, Nam diễn viên vẫn cảm thấy khó khăn vì sợ mẹ và em gái đọc phải những bình luận ác ý. Tin tức trên đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!